Assalamualaikum pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas peta law of traction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video law of traction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silahkan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas jalur alamiah diri Anda, bagian pertama. Ini hasil penemuan Roger Hamilton, seorang entrepreneur sekaligus pelatih para entrepreneur, tentang jalur alamiah kekayaan seseorang. Yaitu, bahwa seseorang bisa fokus menciptakan kekayaan di jalur yang sesuai dengan kekuatan alami mereka. Kita semua tampaknya sepakat ya bahwa lebih mudah memasukkan baut ke dalam mur jika keduanya memang sesuai, tepat, dan selaras. Walaupun tetap bisa memasukkan baut apapun ke dalam mur, walaupun keduanya tidak sesuai, tapi itu akan membutuhkan usaha yang lebih keras dan lama. Juga hasilnya biasanya kurang maksimal atau memuaskan. Coba kita perhatikan setiap orang sukses yang dijumpai akan memberikan nasihat yang berbeda. Itu karena mereka memberikan saran berdasarkan jalur alamiah mereka yang belum tentu cocok buat Anda. Sehingga mengenali jalur alamiah diri sendiri mungkin menjadi penting. Bill Gates, pendiri Microsoft, adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan karyawan hampir 60 ribu orang. Kemudian Warren Buffett, ketua Berkshire Hathaway, adalah orang terkaya juga, tetapi dengan tim beranggotakan hanya 14 orang. Kemudian Richard Branson, pendiri Virgin Group, salah satu pengusaha asal Inggris yang paling terkenal, memiliki lebih dari 200 perusahaan. Kemudian, J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter, telah menghasilkan banyak uang melalui enam buku dan satu perusahaan. Nasihat mereka tentang kesuksesan akan berbeda-beda, seperti halnya jalur alamiah mereka. Warren Buffett menekankan pemahaman rinci tentang apapun perusahaan tempat dia berinvestasi. Dengan mengatakan, resiko adalah berasal dari ketidaktahuan yang Anda lakukan. Sedangkan Ray Kroc yang membangun McDonald's mengatakan, jika kamu bukan pengambil resiko, kamu sebaiknya jangan berbisnis. Siapa yang kita dengarkan dan nasihat siapa yang harus kita ikuti? Sadarilah bahwa itu bukan saling bertentangan ya, mereka hanya memainkan permainan yang berbeda. Sukses datang dari mengetahui permainan mana yang akan dimainkan. Dan kemudian memainkan permainan itu hanya Permainan itu yang kita mainkan, ya. Jadi tidak melakukan permainan orang lain, atau tidak melakukan permainan sesuai dengan yang bukan tipe atau karakter kita. Masing-masing dari kita memiliki permainan yang paling banyak cocok dengan kebiasaan dan bakat alami kita. Jadi bagaimana kita mengetahuinya permainan mana yang akan dimainkan? Setelah mencocokkan atau yang beresonansi dengan yang dijelaskan di sini, Anda kemudian bisa mengenali diri Anda berada di tipe yang mana. Kemudian pelajari strategi dari orang sukses yang memiliki jalur alamiah kekayaan yang mirip dengan Anda. Kemudian terapkan itu di dalam bisnis atau dalam membangun kekayaan Anda mulai sekarang. Satu tipe kreator. Kreator ini tidak bisa diam untuk tidak berkreasi. Mereka terus berkreasi lama bahkan setelah mereka kehabisan sumber daya, uang, dan kesabaran orang lain. Faktanya, mereka memiliki terobosan kreatif terbesar setelah kebanyakan orang lain menyerah. Banyak kreator kurang cocok untuk menjadi manajer karena mereka bekerja lebih cepat daripada tim mereka. Kreator telah mendelegasikan semua urusan kecuali proses yang melibatkan kreativitas itu sendiri. Dan mereka biasanya fokus pada pembuatan produk baru atau perusahaan baru, bisnis baru, sementara mengurus bisnis sehari-hari yang sudah berjalan diserahkan kepada tim. Ciri-ciri, kreatif, 
inovatif, suka hal baru, dan tantangan baru. Jika Anda merasa tipe ini adalah jalur alamiah kekayaan diri Anda, maka Anda bisa mempelajari dan meniru strategi sukses dari orang-orang seperti Thomas Alva Edison, Walt Disney, Bill Gates, Steve Jobs, Richard Branson. 2. Tipe Star Ibaratnya kreator yang mengatur panggung, tetapi starlah yang mencuri perhatian. Karena star yang sering tampil di atas panggung. Star memiliki kepercayaan diri yang mendorong mereka untuk melakukan melangkah dan memimpin. Namun orang lain tergadang melihat ini sebagai seseorang yang terlalu percaya diri. Walaupun star adalah orang yang mendapatkan kekayaan karena mengandalkan keahlian atau bakat khusus yang sulit ditiru, tetapi apa yang dilakukannya sulit didelegasikan kepada orang lain. Oh ya, tipe star tidak selalu harus disamakan dengan bintang olahraga atau bintang rock atau artis. Ada star di industri mulai dari properti, media, hingga perhotelan yang akhirnya jauh lebih kaya daripada penghibur paling berbakat dengan mengikuti Strategi jalur alamnya star Ciri-ciri Bakat khususnya sangat menonjol Memiliki keahlian untuk menarik perhatian Sadar atau tidak sadar Senang menjadi pusat perhatian Menonjol di bidangnya Jika Anda merasa tipe ini adalah Jalur alamnya kekayaan diri Anda Maka Anda bisa mempelajari Dan meniru strategi sukses Dari orang-orang Seperti Oprah Winfrey Arnold Schwarzenegger Mike Tyson, David Copperfield. Tiga, tipe support. Sementara tipe star sibuk bersinar, support sibuk memotivasi menggerakkan orang-orang. Tipe ini mendapatkan kekayaan karena mereka ahli dalam organisasi, melibatkan orang-orang, menggunakan sumber daya untuk mencapai sebuah tujuan. Tipe support adalah support, maaf, tipe support adalah pemimpin dan pemberi energi dalam tim dengan memberi mereka kepercayaan diri yang mereka butuhkan untuk berhasil. Tipe support bekerja sama dengan tipe kreator dalam membangun eksekusi bisnis yang efektif. Steve Ballmer yang memimpin Microsoft memberi Bill Gates ruang untuk berkreasi. Bahkan Bill Gates ikut ambil bagian dalam saham perusahaan si Steve Ballmer ini. Ciri-ciri Memiliki leadership dan kemampuan manajerial yang menonjol. Jika Anda merasa tipe ini adalah jalur alamiah kekayaan diri Anda, maka Anda bisa mempelajari dan meniru strategi sukses dari orang-orang seperti Jack Wells, mantan CEO General Electric, atau para CEO dari perusahaan besar lainnya. Empat, tipe deal maker. Tipe dealmaker bersifat reaktif, bertindak segera saat peluang itu terjadi. Dealmaker bisa ditemukan di industri maupun di properti, pada proses penggabungan dan akuisisi perusahaan atau bisnis hiburan. Dealmaker adalah penghubung yang hebat dan memahami bagaimana cara membuat dan mengembangkan jaringan untuk menghasilkan uang. Dealmaker mudah untuk membuat koneksi secara alami. Seperti yang dikatakan Donald Trump, Membuat kesepakatan adalah seni, bukan sains. Pada saat yang kritis, apa yang Anda katakan dan bagaimana Anda mengatakannya dapat membuat semua perbedaan. Anda bisa kehilangan 1 juta dolar dengan apa yang Anda katakan dan Anda bisa membuatnya 1 juta dolar dengan tidak mengatakan apa-apa. Ciri-ciri, memiliki jaringan yang luas, senang bergaul, Pandai meyakinkan orang, bakat dalam mempertemukan orang-orang. Jika Anda merasa tipe ini adalah jalur alamiah kekayaan diri Anda, maka Anda bisa mempelajari dan meniru strategi sukses dari orang-orang seperti Donald Trump, Masa Yosison, Rupert Murdoch, Roman Abramovic. Baiklah, pemirsa itu adalah bagian pertama dari video jalur alamiah diri Anda. Atau video ke-100. 8. Dari video Law of Traction Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.